，大家好，今天我又过来给红花鱼咬了。我盘点一下这边鱼塘一小段，看有多少的那些蚂蚁窝、啊。从这里开始，这里一窝，这里两窝，这里三窝，那里四窝，这里五窝，五窝啊！别看它，以为它没有啊，一堵一下它。这里一窝，六窝，啊，七窝，八窝，九，十。十一、十二、十三、十四，嗯，这里又有一窝。你看，我在这里发现了一窝，不知道这窝是不是红火鱼、啊？看着不是，但是它咬的话跟红火鱼差不多一样疼，可能这一种也是变异的。十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一，我去！大家看这个窝也是红火鱼窝，现在他们还不断的正在挖泥，从里面掏泥出来。啊，有一点湿的那一种，就是他刚挖出来的新泥啊。你看，他把那些泥往外面搬。啊，大家看，你看这些蚂蚁窝啊，好多啊！你看这鱼塘边都有鱼吃，所以这些蚂蚁在这里好多、啊。你看，哎呦，好恐怖！他们正在反抗呢，我再淋药水进去，他们就全部都收光了。哎哎、啊，那些死的全部浮在水面了、啊，啊，全收完了。嗯，搞定完了哇，好多、啊，哦，没有一只动了呢，你看，我去，厉害厉害，嗯、啊，搞定一窝，嗯、啊，现在这窝灭完了，大家千万不要模仿哦，很危险的、啊，呃，那么今天视频就到这里了，大家拜拜，回去过节了。大家好，我是小何。现在我洗的这一个身法呢，是越南剑木啊，这个很硬度非常的硬，比前些天我拍那个视频那个还要硬啊，还要硬几倍都有啊。当然了，这个花了两百六十块钱，你看那么小。然后前天我看到路边那些卖的那些才一百五一个，没有这个那么硬，也没有这个那么重啊。那么这个砧板我刚拿回来的时候，那个老板他没有交代我如何保养。那么我就放到第二天，我起来开裂了，我才向老板反映这个情况。我说怎么开裂了？他说：哎呀，我忘记告诉我怎么保养了，所以我才保养。那按照平时怎么保养呢？那就是这个越南建木啊，拿回来之后你必须要泡盐，要泡个。泡盐水三天四天左右，然后再拿回来，拿起来，然后
，清洗了，然后再泡油啊，拿油来泡，这个就是这个过程啊。泡油的话要泡半年，这样最好了。现在我这一个啊，已经开裂了。嗯、呃，没有之前刚拿回来那么好。要是我之前拿回来处置好的话，这个非常的棒哦。那么这个我现在泡了两年了，我才拿起来，因为我老爸已经买了一个新的了。那么这个就还没用到，我就继续这样泡着。今天我才洗出来，拿来洗用来。现在买这个越南建沫很难买到了，这个是山上面的，他说是石头山上面的。石头山上面的比较贵，然后那些不是石头山的就，呃，没那么贵了。不过最近好像没看到他卖，可能是没货吧。好，现在我就拿来砍几条埃及啊。香了，现在我拿下面的，下面的放进去。这种是二酸梅果。可以了，现在，一盒，开饭了。这个，这种酸笋呢，好香啊，这味道好香啊，根本不像去那个街上买回来的那一种。在街上那一种闻到那种香味是酸的，然后这种闻到是香，有点微酸。哇，太酸了！好了，我们这期视频就先分享到这里了。嗯。